今天诗雅小姐在楼下拍摄，你要去看一下吗？哎，这么巧啊！你来这里做什么？走开！我来这里上班啊！我听电视上说你在这里，我就来这里实习。现在选实习生都没有标准了吗？什么样的都招进来。不是了，你别怪他，我是靠我自己的关系进来的，不是你们降低标准了，而是我是关系户。你为什么要来这里实习呢？为了见你啊，这么想想也是，比起主动给你打电话，好像还是偶遇比较顺理成章一些啊。见我。嗯，因为我喜欢你啊。你有毛病吧？我是认真的，虽然呢，你比起我来确实是上了年纪的，但是呢，保养的还是挺不错。身材也好，也没什么皱纹，腿还长。你闭嘴！我是绝对不可能喜欢你这种没有发育的假小子的。我这个发型还不是因为你们杂志啊？我长头发还是很漂亮的，而且我发育了，真的。只是这个衣服不明显了，我真的发育了。为什么还跟着我出去？我确实是想跟着你，但这真的是巧合。我是要下去做拍摄助理的。让他出去。你有什么吩咐他的吗？让他不要再跟着我，我看到他很头疼。<笑>你笑什么？我有这么好笑吗？嗯。帮我把这个东西收好啊！谢谢你啊，谢谢。来这边来一下啊。这边，好的，身高点。崔主编，大家准备下一场。最近怎么这么频繁的看到你？你是不是对志浩还有什么企图？你能见到我，只是因为你在拍的是我的杂志。没问题的，行，我记下来了。难道我是真的没有发育吗？嗯，没有。你的资料呢？哦，嗯。你最近是不是发生什么事情了？感觉状态大不如前。你别忘了，是我来找你拍的，千万不要让我失望。哼，我本来还想好好努力来着，你这么一说，就不想努力了。<笑>那是你的事，反正拍的不好，我可以把你再换了。但是你现在没得选了。也是。啊！是呀，主编，没事吧？是吧？没事吧？不关你的事。脚扭到了吗？没事没事，不用管我。你流血了。今天的主题拍摄完了吗？拍摄完了。给我看。好了好了，大家收工吧。好了。收工了，收工了，收工了，辛苦了，辛苦了。刚才真的很危险，要不是他替我挡住了，可是还是不愿意去说谢谢。好，快点儿。好。我来给你包一下。不用。你连命都不要了吗？咱傻了怎么办？你怎么这么爱多管闲事？我喜欢啊。再说了，你的事又不是闲事儿。不过，你跟那个模特姐姐很熟吗？挺熟的。那你可以帮我问问她，她是吃什么发育的吗
不能。那你帮我问问，看吃什么可以长得像她一样，简直就是仙女。我来这之前啊，觉得我长得还挺好的，结果呢，这里哪里是人间啊，简直就是仙女池，一个个肤白貌美，腿还长。你闭嘴行不行？贴好了可以说话了吧？不能，这样呢就不会留疤了。不过呢，男人留点疤也没事儿，别让是问起来你就说是英雄救美留下的剑指。你再说一句话，我就把你扔出去。哦，今天真的辛苦了。是呀，你被吓坏了吧？今天回去好好休息，太累的话，明天脚踝没准儿又会肿起来的。不用担心，我回去休息一下就好了。好的，那你一路小心。再见，拜拜。那个，刚才我吓坏了，都没来得及跟你道谢。没什么，我怎么可以让模特受伤呢？所以不是什么大事，不用谢我。不过。看在你这么诚恳的份上，我想我还是接受吧。哼，我只不过是不想欠你人情才跟你道谢的。哎，你这个样子，不用找江之浩过来吗？你能走路吗？不了。我送你回去吧，上车。嗯、这个时候就不要在意你的自尊了，你根本就不能走路。上车。你头上那是什么呀？一个白痴画的，不用管。你跟江之浩吵架了是吧？不关你的事。一些过来人的建议啊。这个时候，吵架对感情是最不利的，没有任何帮助。第二点，不要和人类在一起，没有好结果。你就少教训我了。你不是也让人类在你头上画了这个吗？能不能不要管这个？不能。近年来，欧洲不断上演暴乱等事件。今日早晨，意大利也发生了一起暴乱事件。据报道，早晨六点左右。看样子，你最近的拍摄计划是去不了了。我也亲人。是呀，出国的行程暂时取消了啊，你可以先休息，有什么安排我再联系你。那现在去哪儿？回家还是？嗯，我要回去收拾一下东西。你确定自己能上去吗？当然能了。别动，你太不让人省心了。不过你别误会，我帮你只不过是因为我们是同族而已